ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വതന്ത്ര ദിന പ്രസംഗത്തിലും മൻ കി ബാത്തിലും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ പോരാട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റിക് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചെറുതെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അനവധി പേരാണ് രംഗത്തുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഇതിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും ഇനി മൺപാത്രങ്ങളിൽ നൽകും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാനൂറ് പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഖാലി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ചുട്ട കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത പാത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു വ്യത്യസ്ത സോണുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാനേജർമാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐ ആർ സി ടി സിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക പുതിയ പദ്ധതിക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വിനയ് കുമാർ സക്സേന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ മറ്റ് മേഖലകളും പ്ലാസ്റ്റിക് വിഗ്ധ വിപ്ലവത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ രംഗത്തിറങ്ങും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്നു ചെന്നതുമായ വസ്തുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ചെമ്മയുഗം ഇരുമ്പുയുഗം എന്നൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളെ തരംതിരിക്കും പോലെ നമ്മളുടെ കാലം പ്ലാസ്റ്റിക് യുവ യുവമാണെന്ന പറയേണ്ടി വരും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പല ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം തങ്ങൾ തുറന്നുവിട്ട ഭൂതത്തെ തിരികെ കുപ്പിയിലാക്കാനാവാതെ വലയുന്ന മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായത കൂടി ആ പേരിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം പ്ലൈവുഡ് വശം മുതൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങൾ വരെയും ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ മുതൽ കണ്ണിലെ ലെൻസ് വരെയും പൊതിച്ചിൽ കടലാസ് മുതൽ റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ വരെയും ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പെട്രോളിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ഒരിനം പോളിമറുകളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഓരോ പോളിമറിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പലതായി തിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം രാസപരമായി അത് നിഷ്ക്രിയമല്ല എന്നതാണ് മിക്ക ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാരകമായ രാസഘടകങ്ങളെ അതിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് ശ്രവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചൂടാക്കുമ്പോഴാകട്ടെ വളരെ വേഗത്തിലും അധികമായും രാസസ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഈ രാസസ്രവങ്ങൾ കലരും ഇത്തരം രാസഘടകങ്ങൾ മിക്കതും നേരിയ അളവിലായാൽ പോലും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകരാറിലാക്കുന്നവയാണ് ഇവയിൽ മിക്കതും ശാസ്ത്ര പരിസ്ഥിതിവാദിയും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനുമായ ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ തന്റെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു രംഗം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം തേടി അലിഞ്ഞ ഒരു ആൽബട്രോസ് പക്ഷി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പല്ലിട കുത്തി ഭക്ഷണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച തന്റെ കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നതും അങ്ങനെ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുന്നതും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ജനവാസമുള്ള തീരത്തു നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം മൈൽ ദൂരെയുള്ള മിഡ്വേ ദ്വീപിൽ നിരവധി ആൽബട്രോസ് പക്ഷികളുടെ മരണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാരണമായതും റബ്ബർ ബലൂൺ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവാതെ മരിച്ചുപോയ തിമിംഗലത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയുമെല്ലാം സമീപകാലത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയ വാർത്തകളാണ് ജർമ്മൻ രാസതന്ത്രജ്ഞനായ ക്രിസ്ത്യൻ ഷോൺ ബൈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടെ അവിചാരിതമായി സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതോടെയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പാലിലെ പ്രോട്ടീൻ ആയ കേസിൽ നിന്നും മറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമ്പരാഗത വസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള ചില സവിശേഷത ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയെ ഇത്രയേറെ ജനപ്രിയമാക്കിയത് ഭാരക്കുറവാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തുല്യഭാരമുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കാൾ ശക്തിയേറിയതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഗതാഗതത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഇന്ധന ചെലവ് കുറയ്ക്കാം എന്നത് മാത്രമല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാക്കാനും ഭാരക്കുറവ് സഹായിക്കുന്നു ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയാവുന്ന പോളിത്തീൻ സഞ്ചികൾ സ്ട്രോകൾ ഗ്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുന്ന മ
കോളനിയായി ജലത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്